si no, yo pierdo mi, mi palabra y no es. ¿Dónde habíamos quedado en este debate? Usted se queda, por favor, y yo no me participo. Seguimos. Eh, el señor acusa a la izquierda antisionista, que somos nosotros, porque hay una izquierda prosionista, y eso es cierto, a la izquierda antisionista, no antijudía, anti sino antisionista, de que avalamos con nuestra política la existencia de regímenes que atacan a los propios comunistas, a las mujeres, eh, a los derechos democráticos. Nosotros tenemos un orgullo. Estamos a favor de terminar con el Estado teocrático de Israel, de la misma manera que estamos a favor de terminar con el Estado teocrático de la mayoría de los estados musulmanes de la zona, porque pretendemos estados democráticos, laicos y no racistas. En ese orden. Es decir, primero hay que liquidar eh, a Israel. Si teme, él no quiere que lo interrumpa, le, le, le pido, por favor, Gustavo. Bueno, tenemos favor. un acuerdo. Yo hablo, me escucha. Si bueno, no... está bien, no puedo poner una mordaza, pido disculpas. Bueno, pero yo no lo, no lo corto a él. Bueno. He sido respetuoso. Los marxistas, trotskistas en el caso nuestro, le agrego un dato si quiere saberlo, el fundador de nuestra corriente se llama León Davidovich Bronstein, no sé si el nombre le dice algo, judío igual que Marx, eh, por lo tanto no tenemos nada contra los judíos, contra la política del sionismo. Eh, ¿Por, gran... ¿Por qué dice usted que, que Trotsky era judío? Bueno. ¿Me voy, señor? No, no, ¿y por qué no dejas terminar? Pero él me habla a mí, me, me bueno. pregunta si yo lo conocía. Pero primero así... termina y vuelve a contestar. Bueno. Termine, termine, por bueno. favor, termine usted. Si el señor me deja hablar, hablo. Si no, no, no hablo y no tiene sentido, no es debate. Una persona grande, entiéndame a mí. Bueno, pero grande es él que me corta, yo no lo he cortado. Bueno, está bien. Nuestro partido, nuestra corriente trotskista... Anote y después le contesta, por favor. Eh, tiene un planteo político en general, porque es una corriente mundial, que ha sido perseguida y exterminada en los campos de concentración, junto con judíos. Porque en los campos de concentración no solamente ha estado la señora, que yo repudio los campos de concentración y hemos sido parte del movimiento antinazi desde nuestra existencia como corriente, sino que han matado gitanos, han matado polacos, han matado eh, muchos marxistas. Nuestros compañeros trotskistas tenían eh, células eh, políticas dentro de los campos de concentración, hacían política. Una de las políticas que hacían era unirse con el resto de los que estaban en el campo de concentración para tratar de pelear contra los nazis. Desde adentro del campo de concentración y desde afuera. Por lo tanto, que me venga este señor o alguien a decir somos los que avalamos a los nazis, no tenemos nada que ver. Estuvimos masacrados nuestra corriente por los nazis, igual que otros sectores. En ese sentido trazamos una raya. Y además somos parte, y yo fundamentalmente organizador de las contrasmarchas contra los nazis argentinos, contra Biondini y compañía. Por lo tanto no tenemos nada que ver. Lo que estamos diciendo es una barbaridad que un sector del pueblo judío, sus dirigentes y un sector que lo apoya, levanten una política similar a la que levantaron los nazis. Y termino con lo otro que le por estaba favor, diciendo. Por favor. Nosotros estamos por acabar con todos los estados teocráticos, pues estamos en contra de un estado teocrático que perjudica y elimina las libertades democráticas. Es mentira que es una democracia, bueno. Israel. Estamos a favor de liquidar los estados teocráticos, no solamente en el caso de Israel, sino en el resto de los estados musulmanes. Y eso no es liquidar al pueblo judío, porque lo que queremos es un solo estado donde convivan libremente, de manera democrática, laica y no racista, o sea, donde no haya ataques racistas, donde haya democracia verdadera y donde se pueda convivir en paz todos los sectores que conviven en ese lugar. No es lo que está ocurriendo porque el Estado ¿Le puedo dar a él? racista, un poquito más porque me le dio no, más, el Estado racista por favor, que está en este momento en Israel, lo que hace es lo contrario, bueno. cada vez ocupa más territorios y cada vez son menos los lugares donde les quedan a los palestinos, son verdaderos guetos. Y esa es la confirmación de que la política del Estado de Israel, sionista, terrorista, es una política nazi, porque hace como los nazis, guetos. Los masacra, los secuestra, los tortura y los trata de exterminar para que no haya ningún Les tipo de convivencia pacífica. Que termina acá porque tiene que hablar Eugenia y tres invitados que son muy gentiles y no puedo, no tengo más tiempo. Quiero, por favor, que termine con el mismo Esta, tiempo. Por la, favor. La, la ciencia ficción desborda. El Estado de Israel es un Estado que los extermina. Uno se pregunta qué hacen un millón de árabes viviendo en Israel con parlamentarios, con jueces, con revistas, con diarios, que se expresan con total libertad, algunos con la misma vehemencia que este señor. ¿Cómo puede ser? Los estamos exterminando, poniendo secreto, echándolos, y ellos están ahí. Es una cosa medio extraña. En segundo lugar, no hay verdadera democracia. Él llama a la democracia, supongo que el régimen de Irán. 
En Israel hay partidos políticos, hay libertad de prensa, hay jueces, hay un sistema legal que funciona, la gente vota, decide, etc. Es decir, es lo más parecido a lo que yo entiendo por democracia. Él debe tener otras definiciones de lo que significa democracia, que es básicamente un régimen eh, regido por él. Él dice, nuevamente, yo no tengo nada en contra de los judíos, porque quiere decir, yo no quiero matar a todos los judíos. Estoy seguro que él no quiere matar a todos los judíos. Él quiere promover una política que va a terminar exterminando a millones de judíos que están en el Estado de Israel, la mitad de los judíos del mundo concretamente. Pero le parece que esta destrucción del Estado judío no no tiene nada de judiofóbico, este es el punto eh, tan llamativo de la judiofobia, que es inconsciente de sí misma. Entonces dice, a, para, para que parezca neutral, nosotros también queremos atacar a los estados teocráticos musulmanes. No menciona a ninguno, por supuesto, porque no quiere enemistarse con ellos que son sus socios hoy en día. Entonces dice, a los estados teocráticos, cada uno puede suponer que no se refiere a ninguno de ellos. Irán está a la cabeza de los estados teocráticos porque ellos dicen ser una teocracia. Israel no es una teocracia, una teocracia sería un país gobernado por un rabino. En Israel hay un, un parlamento, este parlamento es elegido por el pueblo, en el pueblo hay universidades libres. ¿Dónde está la teocracia de Israel? No se sabe, hay que buscarla, digamos, con la lupa de este señor, que es la única manera para él de verlo y que lleva a su destrucción. Lo que yo insisto es lo siguiente, acá no hay un conflicto territorial, Mauro, hay un conflicto de un impulso destructivo que quiere terminar con el judío de los países, igualmente que en el pasado hubo tantos miles de años, un impulso destructivo para terminar con el judío de las personas. Esto no tiene nada que ver con qué bien o qué mal se porten los judíos. Israel podría ser un país de angelitos, tener de, por todo tamaño esta sala, y él seguiría diciendo que hasta que no borren de Israel mapa, no llegarán a su nirvana revolucionario que nunca se consuma. Es simplemente la, el utopismo hecho de no ciencia ficción. No solo es analista, señor ah, psicólogo. Ah, él seguiría diciendo. Era que me, pregunté, me interrumpe. Que me pregunté, la no, única interrupción. Me, la única. Además ha hablado el, bastante más que yo. No, ya está, termino acá. El, el, bueno, yo termino. Lo bueno, único que puedo decir es... No el psicólogo, o sea, juzga las intenciones, la, no juzga los hechos, las bueno, intenciones. No era que no lo, lo que agrego es esto. Si hay alguien que bregó por la paz y brega por la paz todo el tiempo es el Estado de Israel. Nosotros decimos todo el tiempo queremos convivir en paz. Todo esto es inventos de lo que se habla de la población palestina. Él dice, los matan de hambre, pero el único que le lleva comida a los palestinos en el momento de la guerra, no con los bombas de que fósforo son bueno, comida. Bueno, bueno. Eh, es el Estado de Israel. Usted, usted eh, sí que no tiene norma, ¿eh? eh de de, las de todos no modos, nada. Mauro, este no mensaje de, pa de paz bueno. eh, cae en una, bol en un, bueno, un, una bolsa rota. Todo lo que puedo decir como problema hoy urgente en la Argentina es que gente como él está promoviendo un clima judiofóbico. Este clima judiofóbico trasciende a lo que puede hacer la crítica al Estado de Israel. Tiene que ver con agresiones concretas bueno. a las instituciones, a las personas judías de la Argentina y debería preocuparnos a todos. Muy bien, terminamos acá. No hay última palabra, no hay palabra, que sé yo que... Este... Gracias por venir, Gustavo, por nuestro libro, Violina Cuesta. No le puedo decir que sea un gusto conocerlo, pero solo por la definición. Pero quiero explicársela después, diga lo que quiera. Yo soy judío y usted es antijudío. No puedo decirle que sea un gusto conocerlo. Si me quiere responder, si no voy a... Si me deja responder, le respondo. Sí, por favor, no el ofendido. Trate le insisto, de no porque... Bueno, pero déjeme responder. No le insisto al pueblo que me escucha, al pueblo judío que seguramente me escucha, que los que estamos acá no estamos eh, atacando ni tenemos ningún sentimiento antijudío, sino que estamos atacando no, que sí. la política yo creo que, sí. que el señor representa, no, sionista, que, sí. que es fascista, que es exterminar un pueblo al servicio sí. de usurpar sus territorios, y que esa política es tremenda, porque además lo están haciendo con un pueblo bueno, que eligió libremente termino, a sus representantes. Es a mí, creo ¿Por qué que... no niegan eso? Bueno, termino, señores. Este, mi opinión es esta, contesté yo a mí, yo creo que usted es un antisemita y un antijudío. Es una opinión que no lo Y yo decir. opino que usted me está es una eh, insultando. Que que Ahora terminó el debate, yo cumplí claro. la regla, usted no, y yo doy mi opinión, yo lo he escuchado con libertad. Creo que usted no estoy eh, ofendiéndolo. Creo que usted es antijudío. Y yo como judío este, no puedo aceptarlo. No, 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 no. Listo, vamos al corte y después habla eh, la señora Eugenia y después hablamos todos los que estamos acá. Terminó el debate con la regla, sí señor. Muy bien. Vamos al corte. No, no, no.